பலகத்தார் எல்லாரையும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தீய பழக்கத்தை மாத்துறதுக்கு பல வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறாங்க எக்கச்சக்கமான வழிமுறைகள் இருக்கு எல்லாமே சுய முயற்சி சார்ந்தது புரிய ஆனா பைபிள் சொல்ற முறை டோட்டலா வித்தியாசமானது என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்து நமக்குள்ள வந்து வாசமா இருக்கும்படி அவருக்கு நமது கதவுகளை திறந்து விடுறது இருக்கு பாருங்க அதுதான் பைபிள் சொல்ற மெத்தட் பிரிமானது அதனாலதான் கிறிஸ்தவம் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆல் அதர் ரிலீஜன்ஸ் ஆக்சுவலா ஏகப்பட்ட குள்ள நெறிகள் உள்ள வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ள வந்து அட்டகாசம் பண்ணுது ஏகப்பட்ட குள்ள நெறிகள் அதை நம்ம என்ன பண்றோம் கையில கம்பு வச்சுட்டு அதெல்லாம் துரத்துறதுக்கு ட்ரை பண்றோம் முடியல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு உன்னால எல்லாம் அதை துரத்த முடியாது சிங்கத்தை உள்ள விடு சிங்கத்துக்கு தெரியும் உள்ள வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு பிரியமா அதுதான் கிறிஸ்துவை நமக்குள்ளே அனுமதிக்கிறதான அந்த அனுபவம் பிரியமானவர்கள் மத்தவங்க எல்லாருமே கெட்ட பழக்கங்களை பத்தி அதை கைவிடணும் கைவிடணும்னு பேசிட்டு இருக்கும் போது பைபிள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பேசுது என்ன பேசுது தெரியுமா கெட்ட பழக்கங்களை கைவிடணும்ன்றத பத்தி பேசாம ஒரு மனுஷனே புது சிருஷ்டியா மாறுறது பத்தி பேசுது பிரியமானவர்கள் எப்ப நம்ம புது சிருஷ்டியா மாறுறோம் ரெண்டு குறந்தியர் அஞ்சு பதினேழு சொல்லுது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழைவுகள் ஒளிந்தன எல்லாம் புதிதாயின புத்தாண்டுல புதிய தொடக்கத்தை விரும்புற எல்லாருக்கும் நான் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை சொல்ல போறேன் எனக்கு இந்த நியூ இயர் நியூ இயர் வாக்கு தத்துவத்துல எல்லாம் எனக்கு சுத்தமா நம்பிக்கை கிடையாது பிரியமானவர் நான் சொல்லுகிற இந்த விஷயம் நியூ இயருக்கு மாத்திரம் அல்ல முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு நாளுக்கு முன்னான வாக்கு தத்துவம் பிரியமானவர் என்ன தெரியுமா யோவான் எட்டு முப்பத்தாறு குமாரன் உங்களை விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் கத்தர் தாமே நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக அமேன்
ஸோ இந்த பாவத்துலேருந்து எப்படியாச்சும் வெளியே வரணும்னு சொல்லி ஒவ்வொரு நியூ இயரும் ரெசல்யூஷன் எடுத்து எடுத்து தோற்று போகிற நேகரை நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்க நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலையும் பல நேரங்களில் அதுதான் அனுபவம் இல்லைங்களா சரி இப்போ அந்த கெட்ட பழக்கங்களை குறித்தும் அதிலிருந்து வெளியே வர நாம் எடுக்கிற முயற்சிகள் இருக்கு பாருங்களேன் அந்த நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் பர்த்டே ரெசல்யூஷன் மாதிரியான விஷயங்களை பற்றி பைபிள் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் எரேமியா பதிமூணு இருபத்தி மூணு எரேமியா பதிமூணு இருபத்தி மூணு எத்தியோப்பியன் தன் தோலையும் சிவிங்கி தன் புள்ளிகளையும் மாற்றக்கூடுமோ கூடுமானால் தீமை செய்து பழகின நீங்களும் நன்மை செய்யக்கூடும் இந்த வசனம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கு ஆக்சுவலாக நம்மளை கொஞ்சம் டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி கூட இருக்கு ஆனால் பிரியமானவர்களே இது நம்மளை டிஸ்கரேஜ் பண்ணுற விதத்திலேயோ அல்லது கிண்டல் பண்ணுற விதத்திலேயோ எழுதப்பட்டது அல்ல கெட்ட பழக்கங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் எவ்வளவு வலிமையானது அப்படிங்கிறதையும் அதை நம்ம சொந்த முயற்சினால உடைக்க முடியாது அப்படிங்கிற உண்மையும் தான் தேவன் இங்கே பட்ட வசனமாக போட்டு உடைக்கிறார் ஏன்னா நம்ம படைச்சது அவர் தான் இல்லைங்களா நம்ம சிஸ்டம் எப்படி இயங்குதுன்னு அவருக்கு தான் தெரியும் நம்மளை விட அவருக்கு தான் நம்மளுடைய ஒவ்வொரு அணு எப்படி இயங்குதுன்னு அவருக்கு தெரியும் தெரியும் நம்ம நம்மளுடைய உடம்புல இருக்க ஒவ்வொரு செல்லும் எப்படி இயங்குதுங்கிறது நம்ம தேவனுக்கு தான் நல்லா தெரியும் ஒரு காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கெட்ட பழக்கங்களை நிப்பாட்டுற விஷயத்தில் வில் பவரை பற்றி ரொம்ப பேசுவாங்க வில் பவர்னால எதையும் சாதிக்கலாம் வில் பவர் இருந்துச்சுன்னா நிப்பாட்டிடலாம் அப்படிலாம் ரொம்ப பேசுவாங்க இந்த குடி பழக்கம் இருக்கவங்க இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் வில் பவர் வச்சு நான் நிப்பாட்டுவேன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் நிப்பாட்டுவாங்க ஆனால் அந்த மனசில் அந்த ஆசை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா நம்ம வந்து பழக்கத்தை தான் நிப்பாட்ட முடியுமே தவிர ஆசையை என்ன பண்ண முடியும் அந்த ஆசை பெருகிக்கிட்டே ஒரு நாள் வெடிச்சிடும் வெடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வட்டியும் முதலுமாக சேர்த்து நிறுத்தி வச்ச பழக்கத்தை ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க இதுதான் வந்து வில் பவரால் நிறுத்துகிற பலருடைய கதை நானும் சில கெட்ட பழக்கங்களை வந்து வில் பவரால் நிப்பாட்டலாம்னு சொல்லி ஆரம்பித்து என் கதையும் அப்படி தான் ஆயிருக்கு சரிங்களா இன்னைக்கு மருத்துவ உலகமே என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அடிக்ஷனை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் பிரெயின் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா வில் பவரால் மாற்ற முடியும் அப்படின்லாம் நீங்கள் பேச மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா அந்த வில் பவரை பற்றி மருத்துவ உலகமே இப்படி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன அப்படின்னா இப்போ வர ரீசெண்டாக வர ஆர்டிகல்ஸ்லாம் நான் படித்தா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் வில் பவரால் இதை வந்து நிறுத்துகிற விஷயம் கிடையாதுங்க இது வில் பவரையும் தாண்டின காரியம் அப்படிங்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த மூளை எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறது அவங்க அழகாக விலைக்கு சொல்கிறாங்க அப்படிமா அதை தான் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிறேன் நம்மளுடைய உடலின் செயல்பாடுகள் எல்லாமே மூளையோடு சம்மந்தப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லைங்களா முதலாவது பழக்கங்கள் அதாவது ஹேபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள எப்படி உருவாகுது நம்முடைய மூளையுடைய அடிப்பகுதியில் நியூக்ளியஸ் அக்கும்பன்ஸ் சொல்லி ஒரு பகுதி இருக்கான் அதை வந்து மகிழ்ச்சிக்கான மையம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது பிரெயின்ல ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிறாங்க பயத்துக்கு ஒரு பக்கம் சரிங்களா இந்த மாதிரி மகிழ்ச்சியான உணர்வுகளுக்கு ஒரு பக்கம் அப்படின்னு சொல்லி மூளையுடைய ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒவ்வொரு உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிறாங்க இந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது மகிழ்ச்சிக்கான மையம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இந்த விஷயம் எப்படி வந்து நம்மளுடைய அடிக்ஷனோட சம்மந்தப்படுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நாம் நம்ம மகிழ்ச்சி தர ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை செய்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு ஏதோ ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னும் போது இந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ்ன்ற அந்த பகுதிக்குள்ள டோப்போமைன் அப்படிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருள் சுரக்க ஆரம்பிக்குமா இது அந்த பிரெயின் என்ன பண்ணுமா அப்படின்னா எப்போலாம் அந்த நியூக்ளியஸ் அக்கும்பன்ஸ்க்குள்ள இந்த மகிழ்ச்சிக்கான பகுதிக்குள்ள டோப்போமைன் சுரக்குதோ எந்த காரியத்தை செய்யும் போது அதை சுரக்குதோ அந்த காரியத்தை வந்து என்ன பண்ணுமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறோமா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இந்த காரியம் வந்து உனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அதனால நீ திரும்ப திரும்ப அதை செய்யணும்னு சொல்லி நம்மளை தூண்டுமா பிரியமா அவர்கள் இது எப்போலாம் சுரக்கும் தெரியுமா ஆக்சுவலாக அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் நம்ம வந்து தாகத்துக்கு தண்ணி குடிக்கும் போது ரொம்ப தாகமாக இருக்கும்போது தண்ணி குடிக்கும் போது பசிக்கு நம்ம ருசியாக சாப்பிடும் பொழுது அதுக்கப்புறம் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபடும் போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யும் பொழுதெல்லாம் இந்த டோப்போமைன் வந்து இந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸுக்குள்ளே சுரக்குமா ஸோ இதெல்லாம் வந்து மூளை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த செயல்லாம் செய்ய செய்கிறது மனுஷனுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுமோ இதை நீ திரும்ப திரும்ப செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம உயிர் வா நம்ம உயிர் வாழ்கிறதுக்காகவும் நம்ம சந்ததிகள் பெறுகிறதுக்காகவும் தேவன் நமக்குள்ளே வச்ச டிசைன் அது நமக்கு
நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் நீங்க வந்து உங்களுடைய பேஸ்புக்லயோ அல்லது இன்ஸ்டாகிராம்லயோ உங்களை வந்து ஒரு அழகா ஒரு செல்ஃபி எடுத்து நீங்க போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போட்ட ஒரே நாள்ல ஒரு ஆயிரம் லைக்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஐநூறு கமெண்ட்ஸ் வருது ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க ஹேண்ட்ஸமா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வருது அதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா ஆஹ் நமக்கு வந்து ஆயிரம் லைக்ஸ் வந்திருக்குன்னு சொல்லி மனசுல ஒரு சந்தோஷம் வரும் பொழுது அந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பைன்ஸ்குள்ள டோப்போமைன் சுரக்கும் அப்படிங்கிறோம் உடனே மூல இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஓகே செல்ஃபி எடுத்து சோசியல் மீடியால போட்டா இது வந்து நமக்கு சந்தோஷம் கிடைக்குது அப்படிங்கிற ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டு என்ன பண்ணும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு திரும்ப ஒரு செல்ஃபி போடு அப்படின்னு சொல்லி உங்க பிரெயினே வந்து நம்மளை என்ன செய்யும் தூண்ட ஆரம்பிச்சிடும் தெரியுமா சோ இதுதான் ரிவார்ட் சிஸ்டம்னு சொல்றாங்க சரிங்களா இப்ப இந்த அடிக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு காரியம் எப்படி உருவாகுதுங்கிறத பாக்கலாம் இங்கதான் பிசாசு ஒரு பெரிய ட்ரிக் பண்றான் என்ன அப்படின்னா நம்ம மூளைக்கு எது நல்ல சந்தோஷம் எது கெட்ட சந்தோஷம்னு தெரியாது எது பாவ சந்தோஷம்னு தெரியாதுன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு ஆல்கஹாலோ அல்லது ஒரு போத ஊசியோ போடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப அந்த மகிழ்ச்சிக்கான மையம்னு சொல்லப்படுற அந்த நியூக்ளியஸ் அக்கம்பன்ஸ் பகுதியில வழக்கமா அந்த டோப்போமைன் சுரக்கிற அளவை விட ரெண்டுல இருந்து பத்து மடங்கு அதிகமான டோப்போமைன் சுரக்குமா அதாவது அந்த எடுத்துக்கொள்கிற ஆல்கஹாலோ அல்லது வந்து அந்த போத ஊசியோ பத்து மடங்கு அந்த டோப்போமைனை சுரக்கிற மாதிரி அதை தூண்டி விட்டுருமா பிரியமான சரிங்களா அதனால மூல வந்து டக்குன்னு உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதனால இவ்வளவு தூரம் இந்த விஷயம் சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அப்ப திரும்ப செய்யி அப்ப இதை திரும்ப செய்யுன்னு சொல்லி என்ன பண்ணும் மூல நமக்கு வந்து அந்த ஏர்ஜ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இந்த மாதிரி அதிகமா டோப்போமைன் சுரக்கும் போது மூளை இன்னொரு வேலையும் செய்யுது இது இதே நம்ம பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் நீங்க திடீர்னு நீங்க வெளியில போறீங்க வெளியில போகும்போது சன்லைட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு சூரிய வெளிச்சம் ரொம்ப அதிகமா இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்றோம் சன் கிளாஸ் போட்டுக்கிறோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சேனல் மாத்திட்டே இருக்கீங்க திடீர்னு ஒரு சேனல் மட்டும் ரொம்ப வால்யூம் அதிகமா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டக்குன்னு என்ன பண்றோம் ரிமோட் எடுத்து வால்யூம் குறைக்கிறோம் இல்லைங்களா அது மாதிரி இந்த போத ஊசி போடும் பொழுதோ அல்லது வந்து ஆல்கஹால் சாராயம் குடிக்கும் பொழுதோ மூல ஃபர்ஸ்ட் டைம் குடிக்கும் போது அதுவாவே வந்து அந்த ரெண்டுல இருந்து பத்து மடங்கு அதிகமா சுரக்கும் சொன்னேன் இல்ல அதை செகண்ட் டைம் செய்யும் போது என்ன பண்ணுமா மூல இது ரொம்ப அதிகமான சுரக்குதுன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுமா அதை அளவு கம்மி பண்ணி விட்டுருமா இந்த டோப்போமைன் சுரக்கிற அளவை கம்மி பண்ணி விட்ட உடனே நமக்கு என்ன ஆகும் மொத வந்து அதிகமா வந்து டோப்போமைன் சுரக்கும் போது அதிகமா சந்தோஷம் கிடைச்சது இப்ப மூளையே என்ன பண்ணிருச்சு டோப்போமைனோட அளவு கம்மியானதுனால அந்த போதையும் கம்மியாகும் அதாவது அந்த கிடைக்கிற அந்த சந்தோஷமும் கம்மியாகும் அப்ப நமக்கு என்ன செய்யணும்னு தோணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா எடுத்தாதான் பழைய சந்தோஷம் கிடைக்கும் பழைய போதை கிடைக்கும் ஏற்கனவே நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிடைச்ச போதை கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுனால நம்ம இன்னும் அதிகமா எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் பிரிமா இது இப்படியே ஒரு செயின் மாதிரி தொடர்ந்து என்ன ஆகும் ஒவ்வொரு தடவையும் அதை குறை குறைய குறைய நம்ம இங்க வந்து நம்ம வந்து அந்த குவான்டிட்டியை கூட்டிக்கிட்டே இருப்போம் அப்ப இப்படியே போய் அந்த அடிக்ஷன் எங்க போய் முடியும் கடைசியில மரணம் வரைக்கும் கொண்டு போய் விட்டுரும் புரியுமா சோ இதுதான் வந்து பிசாசு வந்து ஒரு ட்ரிக்கா பண்ற காரியம் பாருங்க அதனாலதான் அந்த இன்னைக்கு மருத்துவ உலகமே சொல்லுது இந்த வில் பவரை வச்சுலாம் வந்து பேட் ஹேபிட்ஸ் அந்த அடிக்ஷன் எல்லாம் ஜெயிக்க முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதத்தான் அடவர் சொல்றாரு எத்தியோபியன் தன் தோலையும் சிவிங்கி சிவிங்கினா என்ன அப்படின்னா சிறுத்த பிரிய மனோல லெப்பர்ட் இருக்குல்ல அதத்தான் சொல்றாங்க சிவிங்கி தன் புள்ளிகளையும் மாற்றக்கூடுமோ கூடுமானால் தீமை செய்து பழகின நீங்களும் பாருங்க ஹேபிட்ஸ் அழக சொல்ற தீமை செய்து பழகின நீங்களும் நன்மை செய்யக்கூடும் உங்களால எல்லாம் முடியாதுப்பா அப்படின்ற ஒரே வார்த்தையில உங்களோட நீ வந்து சொந்தமா முயற்சி பண்ணணும்னு நினைச்சேன்னா சான்ஸே இல்லை அப்படிங்கிற ஆண்டவர் சரிங்களா சரி இதுக்கு என்ன தீர்வு அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது வந்து கெட்டு போச்சு அப்படின்னா நம்ம முதலாவது என்ன செய்வோம் நமக்கு தெரிஞ்ச விதத்துல அது ஏதாவது சரி பண்ண முடியுமான்னு பார்ப்போம் சரியாகலையா அப்ப என்ன பண்ணுவோம் லோக்கல்ல பக்கத்துல இருக்க ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் இன்ஜினியர்ட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து இதை சரி செய்ய முடியுமான்னு பார்ப்போம் அப்பவும் முடியல அப்படின்னா ஒரே வழி என்ன இருக்கு இது யார் மேனுபேக்சர் பண்ணாங்களோ அவங்க கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்து அவங்க தான் சரி பண்ண முடியும் இல்லைங்களா அப்படித்தான் நம்முடைய சரீரமும் நம்மளை யார் உருவாக்குனாரோ அந்த தேவன் கிட்ட நம்மளுடைய சரீரத்துல இருக்கிற பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப நான் இவ்வளவு தூரம் நான் ஏன் வந்து இந்த இதை பத்தி எல்லாம் சொன்னேன் அந்த டோப்போமைன் பத்தி ஏன் வந்து இந்
தன்னைத்தான் காப்பாற்ற இயலாத ஒருத்தனுக்கு தான் வந்து மீட்பு அல்லது ரட்சகர் தேவை இல்லைங்களா ஸோ நம்ம வந்து மீட்பு ரட்சிப்பு அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து அந்த சால்வேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா ஆனால் அதுல இருந்து மாத்திரம் அல்ல பெரிய மனோல பாவத்திலிருந்து பாவ மன்னிப்புக்கும் பாவத்திலிருந்து விடுதலைக்கு மாத்திரம் அல்ல பரிசுத்தத்துக்குள்ள நம்மளை நிலைநிறுத்தவும் மீட்பு ஒரு அவசியம் இல்லைங்களா நம்மளால முடியாது அது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம 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 சரீர பேர் சொல்றாருல பவுல் சொல்றாருல நான் விடணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனா விட முடியல எனக்குள்ள வாசமா இருக்கிற பாவம் டோட்டலா நான் நினைக்கிறது ஆப்போசிட்டா செய்ய வைக்கிது அப்படிங்கிறார் சரிங்களா அதே மாதிரிதான் இன்னொரு இடத்துல பைபிள்ல பாக்குறோம் என் தாய் என்னை பாவத்துல கற்பம் தரித்தாள் ஃபுல்லாவே டோட்டலா நம்மளுடைய சிஸ்டமே கரப்ட் ஆயிடுச்சு இல்லைங்களா ஆதாம் செஞ்ச பாவத்தினால எல்லாமே கரப்ட் ஆயிடுச்சு அப்படி இருக்கும்போது நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதை தாண்டவர் சொல்ற உன்னால ஒன்னும் முடியாதுப்பா அப்படிங்கிறார் யோவான் பதினஞ்சு அஞ்சுல பார்த்தோம்னா தெரியும் என்ன இல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு பெரியமான அதனால நம்ம ரட்சிப்புக்கு மாத்திரம் அல்ல ரட்சிப்புக்கு பிறகு அந்த முடிவு பரியந்தும் நிலை நிற்கிறதுலையும் அவர் இல்லாம நம்மளால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதனாலதான் இந்த பழக்கத்தை இந்த பழக்கத்தை மாத்திக்கணும் அந்த பழக்கத்தை மாத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நியூ இயர் அன்னைக்கு நம்ம தீர்மானம் எடுக்கிறத விட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துடைய ஆளுகைக்குள்ள நம்மளை ஒப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லி தீர்மானம் எடுக்கிறது தான் பெஸ்ட் தீர்மானம் பிரியமான அது ஆக்சுவலா புத்தாண்டுல தான் எடுக்கணும்னு இல்ல முன் வருஷத்தோட முன்னூத்தி இருபத்தி அஞ்சு நாட்களும் அந்த தீர்மானத்தை எடுக்கிறதுக்கு உகந்த நாட்கள் தான் சரிங்களா நமக்கு பரிசுத்தம் வேணும் அப்படின்னு ஜபிக்கிறத விட இயேசு வேணும்னு ஜபிக்கிறது தான் பரிசுத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சரியான வழி பிரியமானவர்களே நான் இதை திரும்ப சொல்றேன் இது ரொம்ப முக்கியமானது நமக்கு பரிசுத்தம் வேண்டும்னு சொல்லி ஜபிக்கிறத விட இயேசு வேண்டும்னு சொல்லி ஜபிக்கிறது தான் பரிசுத்தத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகிற சரியான வழி பெரியமானவர்கள் உலகத்தார் எல்லாரையும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தீய பழக்கத்தை மாத்துறதுக்கு பல வழிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறாங்க எக்கச்சக்கமான வழிமுறைகள் இருக்கு எல்லாமே சுய முயற்சி சார்ந்தது பெரியமானவர்கள் ஆனா பைபிள் சொல்ற முறை டோட்டலா வித்தியாசமானது என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்து நமக்குள்ள வந்து வாசமா இருக்கும்படி அவருக்கு நமது கதவுகளை திறந்து விடுறது இருக்கு பாருங்க அதுதான் பைபிள் சொல்ற மெத்தட் பெரியமானவர்கள் அதனால கிறிஸ்தவம் வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஆல் அதர் ரிலீஜன்ஸ் ஆக்சுவலா ஏகப்பட்ட குள்ள நெறிகள் உள்ள வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உள்ள வந்து அட்டகாசம் பண்ணுது ஏகப்பட்ட குள்ள நெறிகள் அதை நம்ம என்ன பண்றோம் கையில கம்பு வச்சுட்டு அதெல்லாம் துரத்துறதுக்கு ட்ரை பண்றோம் முடியல ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு உன்னால எல்லாம் அதை துரத்த முடியாது சிங்கத்தை உள்ள விடு சிங்கத்துக்கு தெரியும் உள்ள வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு பிரியமா அதுதான் கிறிஸ்துவை நமக்குள்ளே அனுமதிக்கிறதான அந்த அனுபவம் பிரியமானவர்கள் மற்றவங்க எல்லாருமே கெட்ட பழக்கங்களை பத்தி அதை கைவிடணும் கைவிடணும்னு பேசிட்டு இருக்கும் போது பைபிள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா பேசுது என்ன பேசுது தெரியுமா கெட்ட பழக்கங்களை கைவிடணும்ன்றத பத்தி பேசாம ஒரு மனுஷனே புது சிருஷ்டியா மாறுறத பத்தி பேசுது பிரியமான எப்ப நம்ம புது சிருஷ்டியா மாறுறோம் ரெண்டு குருந்தியர் அஞ்சு பதினேழு சொல்லுது ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் பழைவுகள் ஒளிந்தன எல்லாம் புதிதாயின சரிங்களா கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருந்தா பழக்கத்தை கைவிடுறது அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் இல்ல டோட்டலா வந்து ரினியூ பண்ணிடுறாரு ஆண்டு வந்து அந்த அந்த பி அந்த ஆளையே டோட்டல் ஆண்டு ரினியூ பண்ணிடுறாரு பிரியமான ரோமர் பதிமூணு பதினாலு வாசிக்கிறேன் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ளுங்கள் சொல்லுது அந்த வசனம் பாருங்களேன் கர்த்தராக இயேசுவை தரித்து கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிற ஆக்சுவலா அதுக்காகத்தான் நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கோம் நம்மளுடைய காலிங்கம் அதுதான் நம்மளே சொந்த முயற்சினால பழக்கங்கள் எல்லாம் ஜெயிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு மகாத்மாவா வர்றதெல்லாம் காலிங் கிடையாது இயேசுவை போல மாறுறது அவரை போல பூரண புருஷனா மாறுறது தான் இயேசுவாகவே இயேசுவை போலவே மாறுறது தான் நமக்கு நமக்கு இருக்க காலிங்கே பெரியமானவர்கள் ரட்சகராகிய இயேசுவின் நாவி நமக்குள்ள வரும் பொழுது அவருக்கு தெரியும் பிரியமான நம்மளுடைய ஆத்மாவில் நம்மளுடைய நம்மளுடைய சிந்தையில நம்மளுடைய சரீரத்துல நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்டுக்குள்ள எந்தெந்த பாண்டேஜ் இருக்கு அதை எப்படி உடைக்கணும்னு அவருக்கு தான் தெரியும் அவருக்கு தான் தெரியும் பிரியமானவர்கள் சரிங்களா ஆவியானவர் நமக்குள்ள நுழையிற அனுபவம்னு ஒன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா அது என்ன அப்படின்னா அதை வந்து இப்படி சொல்லலாம் அது வந்து ஒரு பரலோக படையெடுப்புன்னு சொல்லலாம் பிரியமா நம்மளுடைய ஆள் தத்துவத்துக்குள்ள நடக்கிற பரலோக படையெடுப்பு அதாவது ஒரு ஹெவன்லி இன்வேஷன் நம்மளுடைய ஆத்மாவும் சரீரமும் ஆவியானவரால் ஆட்கொள்ளப்படும் பொழுது அங்க ஒரு மாபெரும் விடுதலை நடக்குது பிரியமான கத்தருடைய ஆவியானவர் எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டுன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது இந்த அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்வது எப்படி சரிங்களா இதுக்கு எந்த விதமான ஒரு வழிமுறையும் இல்ல பிரியமான ஒன்னே ஒண்ணுதான் பைபிள் ரொம்ப சிம்பிளான காரியத்தை தான் சொல்லுது முன்வைக்குது என்ன தெரியுமா நம்மள வந்து இதை செய்ய அதை செய்ய ஏழு கடல் தாண்டி போ ஏழு மலையை தாண்டி
அந்த சிக்னல் கொடுத்தாலே போதும் நமக்குள்ள தாகம் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்த்துட்டாலே போதும் வேதம் சொல்லுது தாகம் உள்ளவன் மேல் தண்ணீரையும் வறண்ட நிலத்தின் மேல் ஆறுகளையும் ஊற்றுவேன் சொல்லி ஆண்டோர் சொல்ல இருக்கணும் ஏசையா நாற்பத்தி நாலு மூணாம் அதிகாரம் சரிங்களா ஸோ ஒன்னே ஒண்ணு தான் நம்ம செய்யணும் நாம வந்து எனக்கு இயேசு வேணும்னு கேட்கணும் பிறகு வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஆண்டவரே எனக்கு நீங்க போதும் ஆண்டவரே அதை செய்யணும் இதை செய்யணும் அவர் மாதிரி மாறணும் இவர் மாதிரி மாறணும் அந்த ஊழியக்காரர் மாதிரி மாறணும் எதுவுமே இல்லை பிரியம் ஆண்டவரே எனக்கு நீங்க வேணும் இது மாத்திரம் நம்மளுடைய ஜபமாக இருந்துச்சுன்னா சரிங்களா நம்முடைய வாழ்க்கை டோட்டலாக மாறிடும் பிரியமா இல்லை இந்த புத்தாண்டில் புதிய தொடக்கத்தை விரும்புகிற எல்லாருக்கும் நான் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை சொல்ல போகிறேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த நியூ இயர் நியூ இயர் வாக்கு தத்துவத்தில் எல்லாம் எனக்கு சுத்தமாக நம்பிக்கை கிடையாது பிரியமா நான் நான் சொல்லுகிற இந்த விஷயம் நியூ இயருக்கு மாத்திரம் அல்ல முன்னூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாளுக்குமான வாக்கு தத்துவம் பிரியமா நான் என்ன தெரியுமா யோவான் எட்டு முப்பத்தாறு குமாரன் உங்களை விடுதலை ஆக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் கத்தர் தாமே நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பார்கள்
முழுவதுமாய் ஏற்றுக்கொள்ளும் சிதறிப்போன துண்டுகளை எல்லாம் தருகிறார்களே சிக்கலான நூலையும் எடுத்துக் கொடுக்கிறார்களே சுவாமி நீ சரிப்படுத்தும் ஒரு நல்வாழ்வு அமைத்து தாரும் பயனுள்ள வாழ்வுக்கு நீர் அருட்பணியாளர்களாக அழைப்பீரானால் அதையும் தெளிவாக்கும் எங்கு எடுத்து செல்வீரோ அங்கு எடுத்து சொல்ல எடுத்து செல்ல ஆயத்தம் எதை செய்ய சொல்கிறீரோ அதை செய்ய ஆயத்தம் என்றெல்லாம் சொல்கிறார்களே ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி சாத்தான் எந்த பயத்தையும் குழப்பத்தையும் சந்தேகத்தையும் கொண்டு வராதபடி அவனை தடுத்து நிறுத்தியருளும் அவனுடைய செயல்களை அழிக்கவே வந்தேன் என்று சொன்னவரே அழித்தருளும் இந்த வேளையிலே அவனுடைய செயல்களை நீர் அழித்தருளும் விடுதலை தான் இந்த அருமையான மக்களை உம் கருத்தில் நான் தருகிறேன் உமக்குரியவர்கள் உங்களுடைய சித்தத்திற்காக அவர்களை காத்து கொள்ளும் வழி நடத்தும் ஒரு நாளிலே இவர்கள் உமக்கென்று பெரிய ஊழியக்காரர்களாக அர்ப்பணியாளர்களாக மாறுவார்களானால் மகிமை ஹலுயா எல்லா கனமும் உமக்கு உரியது ஏற்றுக்கொள்ளும் சுவாமி நிச்சயமாய் நீர் ஏற்றுக்கொள்கிறீர் நம்புகிறேன் உண்மை துதிக்கிறேன் எங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வேண்டிக் கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமே நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாபியானவரின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாய் இன்றைக்கு துணிச்சலோடு எழுந்து நின்று தங்களை முழுவதுமாய் அர்ப்பணித்த இந்த அருமை மக்களோடும் எப்பொழுதும் இருப்பதாக ஆமேன்